mtazamaji wangu mahali popote ulipo ninakusalimia katika jina la Yesu Kristu nataka nikukaribishe leo katika kipindi na nataka kuongea kuhusu umuhimu wa kutumia mafuta ama the importance of using the anointing well kwanza nataka nikujulishe mafuta ni nini asoa mafuta ni kitu ambacho kinatumika na wakristu wengi asoa wale walio na ufunuo na kitu ambacho nataka nikuelezee ni kwamba kama aujui mafuta ni nini inakuwa ni vigumu wewe kuyatumia anointing ni nini kwanza anointing is the power of the holy spirit of god that is at work upako ni nguvu za roho mtakatifu ambazo zinafanya kazi kwa hivyo ukisikia mtu ako na anointing inamaanisha huyu mtu ako na nguvu za roho mtakatifu ndani yake ambazo zinafanya kazi kwa wale ambao mnajua mambo ya miujiza mnajua mambo ya uponyaji mnajua mambo ya ukombozi hauwezi ukayafanya haya mambo kama auna upako au auna anointing you need anointing na wakati hii anointing ama upako ime, ime, imeweza kuwa katika fomu ya mafuta ndio inaitwa anointing well ni mtu ambaye ako na anointing na amechukua mafuta kama haya alafu akayaombea nguvu za roho mtakatifu zikaingia kwa yale mafuta akaombea upako iliyo ndani yake ikakuwa sehemu ya yale mafuta na akayaachilia yaende yakatumike haya mafuta yakiwa kwa duka ni mafuta tu ya kawaida yanaweza yakatumika hata katika kupika, upishi, kujipaka ama mambo mengine. Lakini yakiwa mikononi mwa mtu aliye na mafuta ya Mungu ya Roho Mtakatifu, akayaombea alafu akayapatiana yatumike katika shughuli za kusaidia mwanadamu katika mambo ya kiroho, ndio yanaitwa anointing well. Ama anointing it is the power of the Holy Spirit at work. Haleluya. Tunasema ya kwamba anointing well is the well that has been dedicated to carry the power of the Holy Spirit of God. It is sacred well that has been dedicated to carry the power of the Spirit of God. Aya mafuta yamekuwa sacred na yamefanywa dedication ya kabebe nguvu za Roho Mtakatifu. Ukisoma katika kitabu cha Exodus chapter number 30 verse number 22 to 26 Biblia inasema ya kwamba Moses the man of God was instructed by God to prepare anointing mafuta huwa yanatayarishwa huwa yanatayarishwa na mtungo wa Mungu kwa hivyo kwanza kitu cha kuelewa ni kwamba lazima mafuta yatayarishwe Ukitumia mafuta ambaye hajatayarishwa ama hajafanyiwa ibada na mtu wa Mungu ya kudedicate ama ya kutia wakfu ya kakuwe na power hayawezi yakakusaidia na ndio maana Mungu akamwambia Musa in the book of Exodus chapter number 30 verse number 22 to 26 tayarisha mafuta sikia vile anamwambia Moreover the Lord spoke to Moses saying Take unto thou three principal spices of pure milk, 500 shekels of sweet cinnamon, half so much even 250 shekels of sweet caramels. Verse number 24. And of cassia 500 shekels after the shekel of sanctuary and olive and oil olive and in. And thou shalt make it an oil of holy ointment and ointment compound after the art of apothecary it shall be an holy anointing oil kwa hivyo the main ingredient ya anointing oil ni olive oil olive kwa hivyo mafuta kama haya yametoka katika olive 
olive ni mafuta ambayo yanatumika kwa kawaida ukienda kule katika kwa duka utapata kuna mafuta yanauzwa katika supermarket yanaitwa extra virgin olive oil na pia kuna mengine yanatoka kule nchi ya Israel yanaitwa olive sasa the main ingredient ya haya mafuta ni olive alafu sasa yanakuja yana mikononi mwa mtu aliye na upako anayanenea ya bebe nguvu za Mungu na kisha yanatumwa kwenda kutumika kusaidia watu Hivyo Musa aliambua kwanza ayatayarishe mafuta yanahitaji kutayarishwa na mtu ambaye anayatayarisha ni mtu aliye na upako ni mtu aliye na nguvu za Mungu Haleluya Ukisoma kitabu cha Isaia chapter number 10 verse number 27 wajane heze nikakusomea kwa sababu leo ni mafundisho Isaia chapter number 10 verse number 27 Bibili inasema kwamba and it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away off thy shoulder and his yoke from thy neck it shall be destroyed because of the anointing. Kwa hivyo tunapata pia pale katika Biblia ya kwamba kuna siku ambayo mtu ambaye amebebeshwa mizigo, amebebeshwa nira atakuja kufunguliwa. Na atafunguliwa ile siku wakati mafuta yatatumika. Na pia tukisoma katika kitabu cha Mark chapter number 6. Mark chapter number 6. verse number 13 Bibli inasema they shall cast out many devils and they shall cast out many devils and anointed with well many that were sick and healed them Hapa ni wanafunzi wa Yesu Kristu mokozi wetu the disciples of Jesus they were sent on a mission to cast out devils and to heal the sick And then on this mission of casting out devils and healing the sick Jesus had instructed them he had given them anointing well anointing well Jesus when sending the disciple he gave them anointing well in Mark 6:13 go and use that well cast out devils heal the sick and anoint them hallelujah Now one of the things that ningataka uwewe ukaeze kuelewa siku ya leo ni kwamba mafuta is the acceptable symbol of holy spirit ni simbo ni ishara moja ya roho mtakatifu ambaye ameikubali unajua si mambo yote ambayo roho anaweza akayakubali lakini mafuta ni acceptable symbol of the holy spirit roho amekubali kutembea kupitia hiyo njia hiyo fomu ya ma, ya mafuta. Kwa hivyo ndio maana unasikia ya kwamba kama Mungu amekuita unahitaji uende pia utafute mtu wa Mungu akuwa na upako, akuwa anoint, afanye confirmation ya kwamba umeitwa na Mungu. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe ni mzee wa kanisa ama kuna kipawa kiko ndani yako cha kutumika kufanya kazi ya Mungu, tafuta mtu wa Mungu aliye na upako ama aliye na impartation, aende akuwa anoint, akutie mafuta ili ukati mwito wako ukatiwe muuli so that there will be a confirmation about your calling haleluya unaweza kakuwa wewe unasema ya kwamba ndio mimi najua Mungu ameniita na aliniita hata nikiwa mdogo lakini hata kama umeitwa ukiwa mdogo ama Mungu amekutokelezea katika ndoto ama amekunenea kwa sauti umemmsikia ama ametuma mtu mwingine akakwambia kwamba umeteuliwa na umeitwa na Mungu ni vizuri ufanyiwe anointing upakwe mafuta kwa sababu ni acceptable symbol of the holy spirit na tunajua ya kwamba mtu yoyote aezi akafanya kazi ya Mungu bila kujazwa na roho you cannot perform the work of God unless you are anointed ama umetiwa upako haleluya nisikize hapa anointing well it has both physical and spiritual effects ndio haya mafuta 
umepakwa katika uso wako hiyo ni physically ama umepakwa katika mikono yako physically lakini on top ya kupakwa yale mafuta physically yako na spiritual effect unapakwa physically lakini yako na spiritual effect unapakwa katika mwili lakini yako na msaada katika ulimwengu wa rohoni haleluya praise be to god kwa hivyo unaweza kakuwa uko na uko na uko na shida ya rohoni lakini utapakwa mafuta physically na yale mafuta yataingia mpaka kwa rohoni yanaweza kakuwa ile shida inakusumbua for example ya ugonjwa hiyo shinda ni ni, 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 ni fisiko lakini imetoka katika ulimwengu wa rohoni ni watu wamekutupia uruki ni raana ya magonjwa inakufuata ni pepo zinakufuata ni ilizi zinakufuata unahitaji utumie mafuta yaingie mpaka kule kwa ulimwengu wa rohoni yaondoe hiyo kitu na wewe utaweza kukombolewa katika jina la Yesu kitu kingine ambacho ningetaka uweze ukaelewa kuhusu mafuta ama anointing ni kwamba it is used in healing and deliverance service. Kwa wale watu ambao wako na kipawa ya, ya kufanyia mtu deliverance ama ukombozi, huwa yanayatumia mafuta. Kuna watu ambao Mungu amepatia vipawa, kuna vitu zinaitangwa vipawa za kufanyia watu deliverance, kuwatoa mapepo. Mapepo ni zile roho mbaya ambazo zimeingia ndani ya watu. Zinaweza kakuwa zimeingishwa na warogi, zimeingishwa na wafuga manjini, zimeingishwa na raana za ukoo na za jamii. Na sasa huyu mtu akifanywa deliverance, zile vitu zitolewe ndio tunaita deliverance service. Kwa hivyo mafuta pia yanatumikanga katika ibanda ya deliverance. Kwa hivyo ukienda katika kanisa mahali ambapo watu wanatolewa mapepo, watu wanatolewa raana, watu wanavunjiwa madhabahu mpaya ambaye inawafuata, utaona huyo mtu wa Mungu anatumia mafuta. Na ningetaka kusema ya kwamba usipinge kitu ambacho ukijui. Kinaweza kakuwa ndicho utakihitaji siku moja. Kwa hivyo kama ujui kuhusu mafuta usiyapinge. Nyamaza tu wewe ongea mambo mengine yale unajua lakini kama ujui kuhusu mafuta usiyapinge kwa sababu unaweza kakuwa unayahitaji. Hata ndugu zetu ambao wako katika kanisa la Katoliki wanatumianga anointing service. Utapata kuona ya kwamba kuna mtu wa Mungu pale yako, ana, ana, eh, ana, anakwenda kupaka watu mafuta kuwa pale hospitali. Kwa hivyo kama ujui hii mambo ya doctrine ya mafuta ama ujui mafuta matakatifu ni nini wacha kuyapinga yanaweza kakuwa ndiyo siri itakuja kukomboa nyumba yako kitu kingine nataka kusema ni kwamba mafuta yanaondoa kukataliwa na yanaleta kibali the anointing oil removes the spirit of rejection and attracts the spirit of favor wapendwa kuna kitu ambacho kinaitwa roho ya kukataliwa roho ya kukataliwa ni spirit of rejection ambayo inaweza ikakufuata na ikafanya mipango yako mzuri ikaharibika ika ama ikasambaratika mtu akua na roho ya kukataliwa anaweza kakuwa ni mzuri ni mrembo kwa sura lakini watu wengine wakimuona wanaona ni kama yeye ni kitu mbaya ama akienda mahali popote anakuwa suspect wa wizi akiolewa kwa ndoa yote anatukanwa ana, ana na wale watu ambao wamepata katika ile mboma hawamtaki hawampendi wamemfukuza wataki kumuona watu ambao wanafikiria wako na msaada wake hawamsaidi na nikasema ya kwamba roho ya kukataliwa inaweza ikaingia ndani yako hata ukiwa katika mimba ya mama yako kama ile mimba ilikataliwa Uyo mwenye aliweka huyo mama mimba ameanzia kuikataa ile roho inatembeanga inaingia ndani huyo mtoto Pengine mama alikuwa na mawazo ya kumtoa kufanya abortion Kwa hivyo ni vizuri ukiangalia maisha yako ukiona unafuatwa na roho ya kukataliwa kuna mambo yanakukataa pesa inakukataa ndoa inakukataa kazi inakukataa vitu mzuri zinakukataa ni vizuri uende uchunguze fanya uchunguzi ama utafiti wa maisha yako ukiona unakataliwa na vitu mzuri it means that you have the spirit of rejection 
na unahitaji ufanyiwe ibanda ya, ku, ya deliverance hiyo roe kukataliwe ingolewe na harafu uweze ukaekwa mafuta ya kibali the perfume of favor manukato ya kibali kwa hivyo mafuta ya kipakwa yanaondoanga kukataliwa yanaleta favor kukubalika ama kupendelewa na watu haleluya Ukisoma eh, katika maandiko utakuja kuelewa ya kwamba Favor is the mother of destiny. The favor of God is the mother of the destiny. Ama ma, uh, kibali cha Mungu kikuwa juu yako ni kama mama ya hatima yako. Kinachunga hatima yako mpaka inafika mahali Mungu anataka uweze ukafika. Wale ambao mtapata nafasi ende usome historia ya Joseph Joseph was the man of favor. Ara kuwa ngelezani favor ilikuwa inamfuata huko. Anatengenezwa kuwa mtu wa kusimamia ngereza na yeye ni mfungwa. Haleluya. Nataka kuelewa ya kwamba mafuta huwa yanafanya usikike na watu ambao hawana haja na wewe na hao watu wako na baraka zako. The anointing well makes you to be Art by people who have no interest in you but they carry your blessing. Wapendwa kuna mtu anaweza akakuwa ako na kazi yako. Anaweza akakuwa ako na connection yako kubwa ya biashara. Lakini huyu mtu hakutaki, hataki hata kukuona, hataki hata kusikia njina yako ikitamkwa. Hata CV yako ikipitia yeye eh, akiwa employment manager ana indiscount kwa sababu wewe kuna kitu ambacho kiko ndani yako kinafanya ukataliwe. Kwa mafuta yanafanyanga mtu ambaye ako na baraka zako akutafute. Watu ambao wako na miujiza yako waanzie kukutafuta na kukusikiza. Kuna watu mnafaa muungane na wao mfanye kazi lakini hawa watu inakuwa wataki kukuona, wataki kukusikia. Kwa hivyo unahitaji ufanyiwe anointing service. Unahitaji utumie mafuta. Nataka kukuelezea ya kwamba mafuta ya kipakwa physically huwa yanaingia katika mifupa, yanaingia katika ngozi na yanaingia katika ndamu. Kwa hivyo yako na effect hata kama umepakwa physically yanaweza akaponya nda, ugonjwa ya ndamu ambayo ni pepo, yanaweza akaponya ugonjwa ya mifupa ambayo ni pepo ama kuraaniwa ama kufungwa ama kurogwa, yanaweza akaponya ugonjwa wa nyama ngozi na ndamu ambao ni pepo mpendwa magonjo ya kipepo magonjo ya kuraaniwa magonjo ya kutupiwa ayasikia ngi mandawa na hata kama utakunywa dawa leo kesho bando hiyo kitu itakuja itakufuata na itakusumbua sana mafuta yanaondoa vitu ambazo ziliingia ndani yako na azifai kukua ndani the anointing oil removes fallen powers that entered inside you consciously or unconsciously kuna vitu za kipepo zinaweza kukua ziliingishwa na manjini usiku aidha kuna mapepo ya, kama wewe ni mwanamke kuna mapepo ya kiume alikuja akarara na wewe usiku yakaweka eh, eh, nguvu za ngiza ndani yako wewe ni mwanaume kuna mapepo za kisichana zilikuja zikarara na wewe usiku kuna vitu ziliweka kuna ndoto mbaya uliota na ukiwa pale katika ndoto kuna vitu zilikuingia lakini ukaamuka ukasikia kuna watu ambao wanasumbuliwa hata na kansa lakini ile kansa iliingia kupitia vitu ambazo mapepo yalikuja usiku yakaweka mapepo ni roho chafu ambazo zinaweza kaingia maisha ya watu na zikawasumbua bure kwa hivyo kama kuna vitu ziliingishwa illegally or legally either wewe ulienda at the table of the enemy ama ulienda you went at the table of the enemy ukakula chakula ambacho kilikuwa kimetengenezwa ukaenda katika sherehe either katika ndoto ama katika physically na ikakuwa pale wale watu ambao walikuita sherehe kuna vitu waliweka ndani yako na zikaingia kwa chakula ama kwa vitu vingine zikakusumbua Unaidaji utumie mafuta ya ondoe foreign powers that entered inside you consciously or unconsciously wale ambao mnasumbuliwa na ndoto chafu 
tafuta mahali kwa eh, kwa mtumishi wa Mungu aliye na upako amefanyia dedication akopatia mafuta yale na yada kusaidia kungoa hiyo roho iliingia ndani yako kama ujielewi usiku Satan and his agents fear ole anointing well in a person and its fire in the spirit Shetani na mawakara wake huwa wanaogopa sana mafuta ambayo yameombewa na impartation na power na fire ya Roho Mtakatifu ambayo yametengenezwa kwa sababu katika ulimwengu wa rooni ni kama moto ni kama fire Haleluya Kwa hivyo ni vizuri kama wewe uko na issue ambayo inahitaji deliverance tafuta mafuta Rook for anointing tafuta mafuta na yata kusaidia. Haleluya. Kitu kingine ningetaka uelewe ni kwamba mafuta yanatumikanga kwa mambo ya dedication. Dedication ni kutia wakfu, kufanya kitu kiitanishwe na Mungu. Kwa hivyo kama tunataka kufanya haya mafuta kutoka kwa duka ya kwe itanishwa na Mungu tuyafanyia anointing tutatumia mafuta mengine kwa anointing ambayo yameombewa ama tu yaombe tuweke Mungu ndani yake ama nguvu za Roho Mtakatifu ya kuwe a prophetic tool haleluya mafuta anointing well inafanyanga roho ya mtu kunyenyekea na kuwa na uraisi wa kufuata Mungu consecration kuna watu ambao wapendi kuokoka katika mboma, wapendi kuokoka katika family. Lakini ukiweza kuyafikishia mafuta either kwa njia moja ama nyingine, itawaletea kitu ambacho kinaitangwa brokenness. Brokenness ni roho ya mtu kuanzia kuvunjika na kutaka kusikia sauti ya Mungu na kunyenyekea. Kwa kama kuna mtu katika family ambaye apendi mambo ya Mungu, Unaweza mkamfanyia anointing service, unaweza mka anoint mavazi yake, mka anoint maingilio ya ngeti ya kwenu ya family. Ngeti yenu mahali mnaingilia, weka mafuta pale. Anoint watoto wako, anoint familia yako, anoint mifugo wako ili ikakuwe rahisi kwa nguvu za Mungu kutembea mahali pale. Mafuta yanafunguanga mrango wa revelation. Kuna watu ambao mnatamani kujua Mungu zaidi lakini inakuwa ngumu nyinyi ku access mitambo ya rohoni kuelewa Mungu. Kwa hivyo tumia mafuta yatafungua mrango wa revelation. Utaweza kupata ufunuo zaidi kumuhusu Kristo. Tunatembeanga na Mungu kwa sababu ya ufunuo. The more uko na revelation, the more unaweza kutembea na Mungu the more unaweza kusikia Mungu kwa uraisi na kwa ufasaha ukuwa na ufunuo mafuta anointing removes spiritual foolishness and fear kuna kitu ambacho kinaitwa ujinga wa kiroho na uoga ukiwa na ujinga wa mambo ya 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 ya, 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 ya kiroho inamaanisha ya kwamba kuna hatua utaweza kufika na Mungu. Kwa hivyo yale mafuta yanaweza yakakuondolea ujinga wa kiroho na uoga. Kuna watu ambao hata wakisikia kuna wakisikia kuna mambo yanatendeka wanaingiwa na uoga isiyo ya kawaida wanaona ni kama kifo kinawafuata. mtu tu anatembea na wasiwasi tu anasikianga tu ni kama anagongwa na gari ni kama anakufa kesho mpaka hata akisikia kuna mahali matanga haezi enda kwa sababu anaogopa ile mambo ya kifo kwa hivyo ukiwa umefanyiwa anointing service inakuondolea ile ujinga na uoga ya mambo ya rohoni ukiwa kutembea mambo ya rohoni unahitaji kuwa shujaa ukisoma kwa mfano kitabu cha Ephesians chapter number 6 Ephesians chapter number 6 wacha tukasome Ephesians chapter number 6 verse number 10 inasema finally my brethren be strong in the lord and in the power of his might finally brethren be strong in the lord and in the power of his might 
put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wheels of the devil. Valia siraha zote za Mungu ili uweze ukapigana na shetani. Wapendwa ulimwengu wa rooni unataka mashujaa, watu ambao wako tayari kupigana na shetani. Ukikuwa Mkristo ujue umeingia katika maeneo ya vita. You have entered into a battlefield. Life is a battlefield, not a playing field. Whatever you want in life, be ready to fight for it and you'll get it. In the name of Jesus. Ukitaka maisha mazuri katika ndoa, you need to fight for it. Kwa sababu kuna roho zinaweza kakuwa zimesema wewe uwezi kaka hiyo ndoa. Wewe uwezi kaka hiyo marriage. Kwa hivyo ni vizuri ukajue ya kwamba the life that I'm living now, I need to fight in order for me to be victorious. There can never be a victory without a battle. No victory without a battle. Hakuna ushindi mahali hakuna vita. Tunasemanga kuna ushindi katika njina la Yesu. Na hiyo ushindi ili uipate lazima utumie njina la Yesu kupigana, upate ushindi. Hallelujah. Vile unapigana vita nyingi sana katika ulimwengu wa rooni ndivyo unapanda levels za kutembea na Mungu levels za kubeba nguvu za Mungu levels za kuita Mungu akafanye mambo makubwa ambayo hayajafanyika tena Haleluya Ukisoma hapo eh, katika hicho kitabu cha Ephesians chapter number 6 inasema ya kwamba verse number 12 for we so not against flesh and blood but against principalities against powers against the rulers of darkness of this world against spiritual wickedness in high places kwa maana atupigani vita vya mwili lakini tunapigana na vita vya rooni ambavyo kuna watu wakubwa wa rooni ambao wapinga watu kule katika ufalme wa ngiza kuna watu wabaya katika hiyo mtaa unakaa kuna watu wabaya katika ulimwengu wa rooni katika hiyo 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 locality unakaa hicho kijiji unakaa hiyo town unakaa hiyo mtaa unakaa hiyo estate unakaa hiyo community unakaa hiyo county unakaa hiyo taifa unakaa kuna kuanga na jeshi na tawara ulimwengu wa rooni na unless wewe ni shujaa ile kitu itakusumbua you need to be a shujaa in order to fight that battle Therefore take the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day having done all that. Kwa hivyo kuna siku ya ya uovu kutumwa kwako. Kwa hivyo ni vizuri ujue kupigana vita ya rooni na mafuta yakipakwa ndani yako wakati Daudi alipakwa mafuta aliingia katika level ya kuwa mfarme na akaanzia kupigana vita zaidi ya vile alikuwa anapigana awali akakonka even the city of Jerusalem ambayo ilikuwa imetekwa na watu wanaitwa Jebusites e aliingia akaichukua na akaifanya the city of David na akaitakasa na maandiko yanasema ya kwamba touch not my anointed one usiguze mtiwa mafuta wangu kwa hivyo katika ulimwengu wa rooni kama umetiwa mafuta umefanyiwa anointing you secure touch not my anointed one usiguze mtiwa mafuta wangu haleluya mafuta huwa yanafunga Evil entry points in the body and in the family. Kuna entry points. Ili shetani ya kuja atese family, anatumianga kitu kinaitwa entry points. We unasemanga kwenu kuna shinda, watu waolewi, watu wakuangi na kazi, watu wafaniki angwi. Je, shetani aliingilia wapi? The root cause. Shetani aweze akakuja tu awaingilie bila entry point kuna mahali anapata mrango ndiye anaingia 
kuna mahali shetani aliingilia kwenu shetani anaweza akaingilia kupitia mtu mmoja na akateza familia mzima na pia shetani anaweza akatolewa kwa familia mzima kupitia anga ya mtu mmoja ambaye ako tayari kutafuta Mungu Sijui kama unanielewa Shetani akiwa kwa family anaweza akakuwa ameingilia kwa mtu mmoja na pia shetani akiwa kwa family anaweza akatolewa na mtu mmoja ambaye ako tayari kulipa gharama kwa hiyo family kutafuta Mungu kuleta Mungu kwa hiyo family jiulize Mungu alipotelea wapi kwa familia yenu ni wapi aliingilia shetani maandiko yanasema ya kwamba wakati watu walikuwa wamelala Shetani alikuja akapanda magugu. Magugu yalipandwa lini kwenu? Mlikuwa mmelala. Ni nani alikuwa amelala ndio shetani akakuja akaleta magugu kwenu? Watchman wa kwenu alikuwa wapi? Nasemea watchman katika ulimwengu wa rooni. Kila family inaguanga na watchman. Mtu ambaye amepewa hiyo jukumu na Mungu ili aweze akakuwa watchman wa hiyo family aweze akaangalia katika ulimwengu wa rooni akaeke security katika ulimwengu wa rooni kuna mtu Mungu anakuanga amepatia tu hiyo opportunity in the family to be the watchman of the family na huyu the watchman of the family unless akuwe arat kama hayuko makini mapepo zinaingia kwa family zinawasumbua na kuwa terrorize bure praise be to god mimi ninaomba leo katika jina la Yesu. Huyo watchman wa family Mungu amrevive. Kama ni Mungu aliteua mzaliwa wa kwanza kwenu wa kuwa watchman wa family, ninaomba leo Mungu amrevive. Kama Mungu aliteua mzaliwa wa pili, wa tatu, wa inne, baba, mama, ama mtu yeyote katika family, lakini huyu mtu akakuwa amelala, mapepo ikaingia katika family ikawatesa, mkarogwa, mkafungwa. Naomba Mungu ainue huyo mtu tena. Katika jina la Yesu. Mafuta uwe analeta urejesho wa nyota iliyoibiwa. Kuna kitu kinaitangwa nyota. Nyota it is, a, a star is part of your destiny. Wakati Mungu aliongea na Ibrahimu alimwambia kwamba uzao wako utakuwa mwingi kama nyota zilizo kule angani. Kwa hivyo the more you see the stars it represents a person. Na wale watu ambao wanajua mambo ya nyota, nyota They are very cunning. Wanaweza wakachukua nyota yako wakapea mtu mwingine. Wanaweza wakachukua nyota ya kufanikiwa kwako wakaifanyia biashara. Muganga wa kijiji anaweza akachukua nyota za watu wazuri katika hiyo kijiji na akaenda akakiuza katika kijiji kingine kwa niaba ya biashara. Ndio maana unaambiangwa usiende kwa waganga. Unaweza kakuwa umeenda kwa waganga kwa sababu ya shinda moja lakini ikakuwa huyo muganga ame access maisha yako na akaiba vitu zote za familia yenu hata zile haugua mnajua mko nayo ni mtu mmoja ameenda kwa muganga lakini muganga ameangalia maisha yako ameona eh dada yako anakuanga anafanikiwa anachukua hiyo ndugu yako anachukua anaiba gifts za family stars za family kupitia mtu mmoja ambaye tu alikuwa na ujeuri wake akasema mwache akafanywa uganga na hizo vitu zinauziwa watu wengine mtu mwingine anakuja anasema mimi sijafanikiwa anaambua ngoje hapo ili nachukuliwa inapeanwa na ukifanywa anointing service iko na uwezo ya kurundisha zile vitu ambazo ziliibiwa either hata ukam amgua kwa muganga lakini mlivamiwa you are injured iwa under siege vitu zenu zikachukuliwa kwa hivyo unahitaji ufanywe anointing service nyota yako irudi mahali inafaa kukua ufanikiwe vile Mungu alikuwa amepanga in the book of destiny kuna kitu ambacho kinaitangwa the book of destiny the book of destiny ni kitabu ambacho kimeandikwa kuhusu maisha yako It is the book that is written about your future. Imeandikwa about your future. 
Mbingu inajua about your future. The heaven knows about your tomorrow. Hallelujah. Psalms chapter number 40 verse number 7 Sikia. Psalms 40 verse number 7 Bibli nasema Then said I Lo, I come in the volume of the book it is written of me. I delight to do thy will, O oh my God. Yeah, the law is written within my heart. David alikuwa naongea kuhusu the book of destiny. There is a book that is written about you. Na kuna watu wengine, wengi sana katika ulimwengu wa mbotu unaishi, awajaeza ku access the book of their destiny. Ukifanyua anointing service, utaeza ku access the book of your destiny. Utaeza, utagundua ya kwamba, katika kitabu kama hiki, Kun, the book of destiny kuna mtu ambaye bando ataja hii ingia page 1 in the book of destiny asome Mungu amesema nini Mungu amesema huyu mtu anafaa afanikiwe kwa masomo anafaa afanikiwe kwa kazi anafaa olewe kuna watu ambao bando ile maisha ambayo wanaishi wajaiweza ku access the book that is written about them the book of their destiny hawajaiweza ku access wakaelewa nini Mungu amesema Na hata wakikaribia kufungua, wanapigwa zaidi, wanazaabu kama kuna kitu kama hiyo. Na uwezi ukajua ya mambo kama una ufunuo, soma Psalms 40 verse number 7. Usikia there is a book of destiny that is written about you. What do you know about that book? Ukiangalia kwa maisha yako, ujiangalia kwa kio. Unaona huyu mtu wanafakuwa na nini? Yale maisha ukonayo saa hii, ni maisha ya naofa na nishwa. Na kile mungu anmesema juu yako. Iyo ni swali, enda mwenye utafakari Sura ya familia yenu ukiangalia Nje, inatuambia mungu wako kwa hiyo family Ama hakuna mungu Is God in that family? Have you seen God? You need the anointing well And you need to be delivered So that you can be able to access the book of your destiny. Hallelujah. Mafuta. Nimesema mafuta uwa ya nafunga ile mirango ilifunguliwa. Kwa familia yenu. Ya naifunga. Naungea kuhusu mafuta ya liyo na impartation. Zii mafuta ya kawainda. Ya meombewa na mtu akona pawa ya mungu. Na amesikia sauti ya mungu. Iki mwakikishia akona mungu. Nimesema ya kwamba The anointing breaks yoke And burdens Nimekuzomea Isaiah 10 verse number 27 Iyo siku mtu ambaya mepebesho mizigo Na nira itavunjika Nira ni wale watu ambao wameona e, e, Gali ya punda ama ya ngombe Kuna kitu inakuanga imekewa hapa kwa mabega Ili yezi ikavuta Ikavuta lile, lile jigali a, 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 La mizigo Iyo ndiyo inaitua nira Na inapigwa biboko sana Kwanza punda abezi ya kabeba vira, vira biboko Mtu mwingine akaniambia kwamba The more punda anabebeshwa mizigo The more anaishi miaka mingi Ani punda kikosa kubebeshwa mizigo Anakufa, anakosa immunity Anakosa kukawusha muscles <laughs> Sijui kama usha yenda kwa, kwa, kwa ma, muzaji wa nyama Ukamuambia ni katie nyama na ikakuwa ile ngombe ambayo imechinjwa ni ngombe ambayo inabebanga mizigo hiyo nyama ikulikangi ni ngumu lakini leo siongei mambo ya nyama unasema kuhusu nira wewe kuna mizigo nyingi sana unabebeshwa umebebeshwa mizigo na shetani anakunyorosha na kiboko kama punda venye amebebeshwa mizigo ili uweze ukavuruta hiyo mizigo ukisema umechoka utaki kuibeba tena unanyoroshwa kiboko unaendelea Kubebeshwa vitu ambazo sio zako. Lakini nataka leo ni kuletea balinjema. Kristu anaweza akakusaidia. Mungu anaweza akakutoa kwa hiyo hali. Mungu anaweza akakutoa kwa, kwa hicho kifungo. Mungu anaweza akaingia kwa maisha yako na akakutetea na akakusaidia. Unaitaji tu mtu ambaye ametumwa na mungu wakua amekubebea upako. Amekubebea nguvu za mungu zika kusaidie. 
Kuna watu wamebeba nguvu za Mungu. Hata mimi kuna nguvu nimebeba. Lakini swali ni je, have you found what is written in the book of your destiny? Wakati mwingine unaweza hata ukaota ndoto. Ukiwa mtoto mdogo, umeota ndoto umefanikiwa sana, lakini hiyo ndoto haijai kutimia hata siku moja. Inamaanisha wewe ulikuwa na chance ya kuweza kuona nini kiko pale katika in the book of your destiny lakini haukuweza ku access kwa maana ilifichwa kwako ulikamatwa ulifungwa mafuta yanaondoa stubborn disease and stubborn conditions Unaweza kakuwa ya kwamba kuna shinda inakufuata na iko stubborn. Kuna vitu zinaitangwa stubborn diseases and stubborn conditions. Hata ukiamulia kuiondoa leo aiondoki. It is very stubborn. Kuna watu wako na ugonjwa ya sukari ambaye ni stubborn. Hata wakikula mandawa ishi. Wengine wako na pressure wengine wamepitia hali mbalimbali za ndamu za ngozi za nyama they are very stubborn you need anointing oil kuna watu wengine hata wamewekewa vitu kwa uso pimpo na vitu zingine ambazo sio za kawaida kuna mtu ambaye nilipaka mafuta agua na pimpo na alikuwa amejaribu mandawa zote za urembo na zimekataa kuondoa yale mafuta yalipika ile kitu ikaondoka uso wake ukanyooka Nataka kusema ya kwamba kama kuna condition uko nayo ambayo ni stubborn tumia mafuta use the anointing well ambayo iko na upako na iko na nguvu na itakusaidia use the anointing well ama imetoka kwa mtu ambaye ako na upako na, na unisikize vizuri si watu wote si waubili wote wako na upako wako na anointing kila mtu ako na mwito wake kuna mtu ameitwa tu kufundisha neno. Kuna mtu ameitwa kutoa watu mapepo. Kuna mtu ameitwa kutabiri. Kuna mtu ameitwa kuhubiri mambo ya imani. Na hiyo ni mito tofauti tofauti. Tofauti kama mchungaji wa kwenu atumii mafuta ukimuelezea hii mambo atakumtasumbuana sana. Tafuta yule mtu ambaye anajua mambo ya anointing. Ata kusaidia si ati uh, kuna problem ni ufunuo ana ako na limited knowledge of this revelation si ati uh, ana Mungu hapana ni limited revelation nimeongea kuhusu perseverance to destiny connection mafuta yanafanyanga uonekane na watu ambao watakuunganisha kwa destiny yako destiny connectors kuna watu wanaitangwa destiny connectors. Na pia kuna watu ambao wanaitangwa destiny injakas na destiny killers. Destiny killers ni watu ambao wakijua ya kwamba unaenda north wanakuua hata kabla hujachukua hatua mbili za kuelekea upande wa kaskazini ama wa north. Destiny diverters ni mtu ambaye anajua kama unaenda north ana make sure kama unaenda north kuchukua baraka zako ana make sure umeenda upande wa south kama wewe unafaa upokee kazi upande wa east destiny diverter ana make sure umeenda upande wa west na ndio ninasema ya kwamba kuna watu ambao mahali ambapo walipo katika maisha yao hawakuwa wanafaa waende hapo wali divertiwa they were diverted They were diverted from their course. Diverted from their route of destiny. Hallelujah. But na ezekana ya kuamba wewe ambayo unanitazama maadi ulipo. The compass of life in the book of your destiny was hijacked. Wale ambao wanajua mambo ya marine technology ama ile teknolojia inatumika kule kuendesha mashua na meri wanatumianga compass hata pilot wanatumianga compass kwa maana ukiwa huko juu hawezi ukajundu kwa pande gani they use compass wale ambao kwa na kitu ambacho kinaitwa ngogo map inatumia compass technology 
to show you direction sasa ukakuwa ya kwamba compass ya maisha yako imekuwa intact you are walking without without defined direction wewe direction yako imekamatwa nataka nikusaidie leo na nataka tu uniamini vile ambavyo ninasema na yale mafundisho ambayo ninasema Mungu akatembee kwa maisha yako na akakupatia direction yako compass ukifanywa anointing service compass yako unarundishiwa compass ya kule unavaa kuenda unarundishiwa kuna watu ambao baraka zao ziko katika taifa fulani either baraka zako ziko South Africa North Africa East Africa West Africa Central Africa Europe Asia Australia lakini wewe unatembea tu you are walking against the direction that you are supposed to be going mimi naomba leo Mungu akakusaidie kuna kitu kingine ambacho kinaitwa weapon of god the anointing will make you to be a weapon of god you cannot be a weapon of god unless you are anointed weapon the whole armor of god Ephesians chapter number 6 verse number 11 put the whole armor of god if you want to be a weapon of god you need to be anointed unahitaji ukatiwe upako if you want to be anointed weapon of god anoint yourself don't enter into a battle if you are you have no weapon we don't set none we don't set civilians to to fight in the battlefield when we are protecting our country boundaries we said soldiers soldiers are people who are trained people who have weapon wewe zienda kupigana vita ya mangumi na watu ambao wako na bunduki they will kill you even before you throw your punch you need weapons haleluya wale ambao mtatafuta Mungu zaidi utajua kuna weapons at your disposal kuna bunduki za rooni kuna vifaru za rooni kuna grenade za rooni kuna helicopter missiles za rooni kuna atomic bombs za rooni na hizi zina accessiwa kupitia vile unajua Mungu na vile unamtafuta na vile uko na imani hizo ni vitu za rooni wapendwa tukiwa na Mungu na Kristo yuko ndani yetu na tuko na Roho Mtakatifu na ametia nguvu za Mungu ndani yetu we are armed ready to destroy the enemy in the name of Jesus mafuta yanatumika kwen large territory territory enlargement wewe ambaye umesema mimi nimechoka nime, nime, nime kukaa yale maisha niko I am not progressing. I need to advance to another level. Mimi ninakuombea leo upate upate kukutana tu na anointing ya Mungu juu yako ikakupanulie mipaka. Uondolewe the spirit of smallness. Kuna kitu ambacho kinaitwa the small the spirit of smallness, roho ya undogo. The spirit of smallness ikiwa ndani yako uwezi patikana na mambo makubwa ya kukubariki unabadilikana tu na mambo mandogo mimi nataka leo mafuta ya Mungu yakutane na wewe ya kuondolea the spirit of smallness upate roho ya ukubwa ya kupanuliwa mipaka ukwe mtu mkubwa ndani ya roho kuanzia leo pokea roho ya kuwa mtu mkubwa receive the spirit of mightiness roho ya kuwa mtu mkubwa katika hiyo organization unahitaji upokee roho ya kuwa mtu mkubwa katika hiyo biashara unahitaji upokee roho ya kuwa mtu mkubwa. You need the spirit of a mighty person. Mighty person of God. Gideon alikuwa na fikiria yeye ni mtu mdogo. Lakini wakati Mungu amemtokea amemjulisha yeye ni mtu mkubwa. He is a mighty man of valor. You need 
to encounter the anointing of God for your territory to be enlarged and your borders to be enlarged. The anointing well opens Rocco national and international favor. We have Rocco national and international doors of favor. Rocco national and international doors of favor. If you need them to open, if you need them to be opened whenever you knock, you need the anointing of favor. The anointing of God removes dray of blessing. Kuna watu ambao wanacherehesha ngwa baraka zao. Wengine wanacherehesha kupata watoto, wengine wanacherehesha kupata biashara, wengine wanacherehesha ndoa, wengine wamecherehesha kuwa na magari, kuwa na manyumba, kuwa na maproti. Unahitaji tu Mungu akuelekeze mafuta yake yakakuondole ro ya kucherewesho. Haleluya. Ya kulete baraka zako ambazo unahitaji katika wakati ambao unafaa. Nataka kufunga iki kipindi katika haya masaya yamefika. Nataka nikaombe na wewe. Na yale maombi nataka nikakuombea leo ni Mungu akakusaidie tu na upako wake ukakutembee juu ya maisha yako. Lakini kabla hiyo nataka kuombea mtu ambaye hajaokoka. We uko hapo hujaokoka ama uliokoka ukarudi nyuma kwa sababu ya njia moja ama nyingine. Tao kuambia badilika na utubu na uokoke. Na Mungu atakusamea. Sema Bwana Yesu, msamehe dhambi zangu. Futa jina langu kwa kitabu cha dhambi na uliandike kwa kitabu cha uzima wa milele kuanzia leo nimeokoka. Amina. Wacha ni kuombe unapoungana na mimi kupitia hicho kioo cha maombezi na kukuza mkono wangu. Baba katika jina la Yesu Kristu ninaombea mtazamaji. Nimemfundisha kuhusu mafuta, nimemfundisha kuhusu nguvu zako, nimemfundisha about the anointing the power of the Holy Spirit. Nimemfundisha kuhusu vile nguvu za Mungu zinafanyanga kazi na zinatembea. Ninaachilia mkono wangu kupitia kikio cha maombezi. Huyu mtu akombolewe. Ile roho mbaya imekamata maisha yake hiyo ndoke. Ile pepo imemutesa na kuikwama kwa maisha yake nimeitesa na kuingoa katika njina la Yesu. Ninaachilia moto wa roho mtakatifu na damu ya Yesu Kristu. Nimekatakata na kuchinja na kuharibu mipango yote ya mashetani, mipango yote ya waroki, mipango yote ya maruani, mipango yote ya ilizi. Nimeieleza na kuima Liza katika jina la Yesu Kristu rika bakutukuzika bakande re babozaya rike bakutukulira bakande re babozika rabakanta rababozaya zile vitu ambazo zilikuingia kama unajua na kama ujui nimeziondoa leo katika jina la Yesu Kristu ile nuksi ilikuingia ile mukosi ilikuingia nimeiondoa leo katika jina la Yesu Kristu hiyo maroho ya kutopata ndoa katika familia yenu nimeiondoa katika jina la Yesu Kristu Hiyo maro ambaye anafunga nyumba yenu wa mwezi mkaereanwa nimeondoa katika jina la Yesu Kristu kile ambacho kilisema hautabalikiwa nimekiondoa leo katika jina la Yesu Kristu nimekufungua leo pokea Mungu akufungue leo mawazo yako akutumie mtu ambaye atakusaidia katika mambo ya anointing Mungu akutumie mtu aliyebeba baraka zako katika jina la Yesu Kristu kuanzia leo nimekuondolea kile ambacho kiliiba nyota yako Nimekiamulisha kirundishe in the name of Jesus. Nimeamulisha kurejeshewa. Nimeamulisha kurejeshewa. Rejesheni mali yenu. Rejesheni kile ambacho Mungu alisema mkapokee. Rejesheni masomo. Rejesheni biashara. Rejesheni kazi. Ninaongea kufanikiwa katika jina la Yesu. Rejesheni wokovu. Wale watu wameibiwa na pombe nimewarundisha tena kwa Kristo. Wale wameibiwa na umaraya na usinzi nimewarundisha tena katika Kristo. Wale watu ambao waradi usiku nimewafungua leo kuanzia leo tarara kama watu ndogo katika china la Yesu Kristo kuanzia leo nimetuma upako wa Mungu katembee rika bakoto kozika bakande reboza riki bakata rabakande rebozaya rima koto kozika rabakande rebozaya rika bakato kozika rabakande rebozi karabakande rebozaya ninaachilia nguvu za Mungu zikatembee zikavunja vunje Mangereza yote ya rooni na ya mwili ambaye amefungia maisha yako. Kuanzia leo we ni mtu mwingine. Mungu akupee roho ya mtu mkubwa. Mungu akupee roho ya mtu ambaye ako na uwezo. Kuanzia leo utafinyiriwa tena. Kuanzia leo utakaliwa tena na, ma, na ma, mambo ambayo au yaelewi. You are free in the name of Jesus Christ. Kuanzia leo pokea maisha ambayo ni yako. Nimefungua watoto wako, nimefungua uzao wa tumbo yako. Nimevunja vunja hiyo roho ya utasa, nimevunja vunja hiyo roho ambayo imekufunga uwezo kaelewa Mungu. Kuanzia ida 
Pokea nguvu za Roho Mtakatifu, pokea vipawa, pokea karama za Roho Mtakatifu. You are free, you are delivered in the name of Jesus Christ, Son of Living God. Leka bako tokozika raba kande ya Bozaya. Nimefungua wale manabii ambao wamefungwa waende wakatabiri. Nimewafungulisha leo, nimefungulisha apostles, waende wakatembea wakapeleke injiri. Nimefungulisha evangelists, nimefungulisha pastors, nimefungulisha teachers of the word of God. Nimefungulisha wazee wa kanisa, nimefungulisha wamama wa kanisa. Nimewafungulisha vijana wanalika kanishani ni mwafungua katika china la Yesu Kristu lika bakoto kuzika bakande ni babu zaya ninaombea yo taifa ninaombea watu katika uo munji ninaombea watu katika yo kijiji nime vunja vunja ni razote ambazo zinawatesa katika njina la Yesu Kristu nime achiria wakovu wa Kristu you are free nime kufunika na mafuta na nguvu za romu takatifu na mungu waka kuunganishe na watu walio beba mafuta ya kukusa india katika njina la Yesu Kristu nime kuombea na kuwamini ya kwamba Mungu amekutetea na Mungu amekuponya na Mungu amekukomboa na Mungu amekufafunua na ni katika njina la Yesu Kristu ninaomba leo na nikiamini umesaidika amen amen mali popote ulipo unaweza ukanitumia ujumbe unaweza ukaniandikia katika email yangu apostomartinmotwiri@yahoo.com unaweza ukanipigia katika simu na ukaniambia Mungu amekusaidiaje wakati umesikiza hii kipindi Bali yangu utaipata hapo tu katika hiyo kipindi na Mungu ataweza kukubariki. Bye bye. God bless you in Jesus name. Rika bakutoko za karaba kandere babuzaya. Riki bakutoko